A gente vai falar agora de um consórcio criado para ajudar no desenvolvimento das universidades comunitárias aqui do Rio Grande do Sul. E à frente desse consórcio, chamado de Comung, que representa aí mais da metade dos universitários do Estado, agora está o reitor da UPF, professor José Carlos Carles de Souza. O reitor é nosso convidado de hoje aqui no estúdio. Em primeiro lugar, parabéns, professor, por uh, mais esse desafio, né? o senhor liderando mais um movimento. E a gente quer começar a entendendo eh, qual é o propósito, o trabalho do Comung. Muito obrigado, Thais. De fato, um novo, um novo desafio pela frente, desta vez eh, como presidente do consórcio das universidades comunitárias gaúchas. O propósito do Comung é congregar os interesses de 15 instituições de ensino superior eh, comunitárias, que esse é o, é o vínculo que nos une, eh, que prestam serviço na área da educação e levando avante todas as demandas que são comuns a esse grupo de instituições. Quando falo de 15 instituições, quero nominar algumas para que o telespectador possa ter a dimensão do que compreende isso. A exemplo da UPF, pertence ao, ao Comung, a PUC, a Unicinos, a Fevale, a Univates, a Unijuí, a Unifra, e aí vai. São 15 instituições de ensino que congregam é, 202 mil alunos no seu complexo. De um total de aproximadamente, professor? O Rio Grande do Sul hoje tem 378 mil estudantes no ensino superior. Desse total, 202 mil, portanto mais de 50%, é, estão nos bancos escolares é, das instituições que, que integram o Comung. Nós temos também para expressar melhor ainda a dimensão eh, do que é esse complexo eh, educacional, nós temos 9 mil professores, dos quais mais de 3 mil são doutores ou pós-doutores. Então nós temos uma massa crítica nesse contexto espetacular. E a comunidade gaúcha precisa tomar conhecimento eh, da capacidade, do potencial eh, do Comung, ou seja, dessas instituições que realizam um trabalho, eu diria, excepcional no Rio Grande do Sul e há quase 60 anos, porque as instituições datam desse período. Embora o Comung tenha sido criado em 93 e funcionando mesmo desde 96, é, as instituições que, que, que o compõem é, têm em torno de 60 anos. Ah, então, isso é, demonstra a participação efetiva é, na formação de profissionais para a nossa economia, para o desenvolvimento local e de todo o nosso estado do Rio Grande do Sul e fora do, do, do estado também. Professor, quais são as bandeiras em comum que todas essas universidades que pertencem ao Comung têm nesse momento? São várias. É, quando a gente olha para o cenário educacional superior, é, percebemos que é, o, o ensino superior ele passa por mudanças. Se olharmos, por exemplo, o Plano Nacional de Educação, ele tem lá suas metas. Uma delas é a ampliação do número de participantes dos alunos no ensino superior. As instituições do Comung participam diretamente desse propósito. Agora, como fazer isso? Como estar oferecendo é, ensino superior num cenário de dificuldades econômicas? É, se lembrarmos, em 2014 nós tínhamos o FIES com um volume de financiamento muito significativo. Entretanto, 2015 e este ano, 2016, houve uma redução brutal. Entretanto, as instituições do Comung continuam oferecendo e mantendo o aluno eh, frequentando seus cursos, independentemente de estar recebendo ou não os valores do FIES. Então, este é um grande desafio eh, que o Comung tem eh, de absorver essa demanda e dar a resposta que a sociedade espera. A UPF acabou criando uma alternativa, um financiamento próprio, para seguir oportunizando o ensino superior a esses alunos. Isso pode se expandir pelo restante do Estado, até porque juntos se é muito mais forte, não é, professor? Perfeito. É, a Universidade de Passo Fundo, início de 2015, entre o primeiro semestre e o segundo semestre, criou um, um programa próprio, o PAI UPF, o Programa de Auxílio Estudantil, e que está funcionando muito bem. A exemplo da UPF, outras instituições uhum. que integram o Comung também 
é, criaram programas semelhantes. Mas o comum, e esse é um, é um, é um dos propósitos da atual diretoria, é exatamente é, buscar um programa próprio que possa congregar todas as instituições do Comung com um financiamento é, próprio é, para dar conta desta demanda tão importante, tão necessária para poder manter o aluno na sala de aula. Bom, há um bom tempo o senhor fala que o tripé da universidade ensino, pesquisa e extensão é também de inovação, né? Esse tripé se expandiu. De que forma o comum que pode ajudar a incentivar a inovação, uma vez que a inovação é bom para a universidade, é bom para os alunos, mas também para a comunidade, né? Importante a pergunta, porque o comum já vem há muitos anos é, realizando atividades é, na área da inovação tecnológica focando principalmente na qualificação da gestão das instituições e na inovação tecnológica. Nós realizamos agora mais um fórum eh, de inovação tecnológica e de gestão, com participação de diversos, de diversos eh, palestrantes eh, do exterior, inclusive eh, vários reitores integrantes das nossas universidades estiveram eh, na Espanha, estiveram no Canadá, agora durante o mês de outubro, participando de eventos que têm a ver com a inovação tecnológica, visitando parques científicos e tecnológicos. E tem um outro dado que também é importante é, referir, Thaís, que é o foco no empreendedorismo. Não é possível mais nós pensarmos em formar profissionais apenas é, visando o mercado de trabalho ou preparando para o trabalho. Nós precisamos formar um, um, um acadêmico que ele saia preparado para empreender por conta própria. Ele pode até é, ter a sua relação de vínculo de emprego em alguma empresa, mas ele tem que ter a visão do empreendedor. Ele não pode simplesmente se contentar com o salário que ele recebe. Então, isso é uma novidade que está impregnada dentro do, do, do espaço do Comung, onde as instituições, além de oferecer formação de qualidade, excelência é, de ensino, também estão é, direcionando é, a formação para o empreendedorismo. Queremos... É, profissionais que possam empreender por conta própria, não ficar dependendo é, de, das empresas, de quem quer que seja, para prover o seu sustento, a sua atividade e se realizar profissionalmente. Bom, o senhor sabe, não é, professor, que tem gente crescendo em meio à crise. Durante essa semana nós vamos apresentar, inclusive aqui na UPF TV, histórias de quem consegue crescer também em meio à dificuldade. Isso vem ao encontro também do que a gente vai apresentar. Professor, olha, muito obrigada pelas informações. Uma boa semana de trabalho. Eu que agradeço obrigada. a oportunidade de poder levar as informações a todos os telespectadores. Muito obrigado. Agora do Comung também, né? Também, todo o estado do Rio Grande do Sul. <risos> obrigada.